تقدر بسم الله الرحمن الرحيم هذه تجربه رقم ثمانيه وهي عباره عن لود كاركترستيك اوف سبريتلي اكسايتد دي سي جنريتر هذا دي سي جنريتر نوع سبريتلي اكسايتد فعندنا السبلاي دي سي سبلاي هذا لتغذيه الفيلد ويندنج فعندنا زي ما قلنا في السابق هذا الفيلد ويندنج الاي 1 والاي 2 واضح هنا وهنا عندنا الارمتشر ويندنج A1 و A2 فسبريتلي اكسايتد معناته حيكون عندنا مقاومة متغيرة موصلة مع الفيلد وحيكون عندنا اميتر لقياس التيار ونوصل بطارية خارجية او external source لتغذية الفيلد ويندنج الارمتشر ويندنج كنا في التجارب السابقة اخذناه في الاوبن سيركت كاركترستيك الحين حنوصل عليه مقاومة نفس الشيء متغيرة فنحتاج كذلك نضع هنا أميتر لحساب التيار الآي لود والآي لود هنا طبعا حيساوي الآي أرمتشر في نفس لأنها سيريز ففي التجربة هذه كما هو واضح في الجدول حيكون عندنا المقاومة من مية في المية إلى عشرة في المية نغير فيها عندنا اكزيتيشن كارنت نثبته عند 0.25 امبير والسبيد نثبتها عند 2000 ار بي ام نحسب الارمتشر كارنت نحسب الفولتج اللي على اللود ونحسب الباور الاوتبوت باور واللي هي تساوي الفي لود مضروبة في الاي ارمتشر الان نشوف كيف نشبك الدائرة هذه عندنا نحتاج اكسترنال سورس الفيلد ويندنج فجزء ينشبك مع البوزيتيف تيرمينال فذا دي سي سورس هذا دي سي سورس ومن الجزء الاخر حيمر على الاميتر من الاميتر حيمر على المقاومه المتغيره المقاومة المتغيرة يروح إلى E2 إذا انتهينا من دائرة الفيلد وينج اللي هي؟ اللي هي هنا يعني الفيلد وينج جزء راح للبوزيتيف والجزء النيجاتيف حيكون موصل إلى أميتر هنا أنا وضعت أميتر مقاومة متغيرة حتى نستطيع أن نتحكم بالتيار اللي يمشي في الفيلد وينج الجزء الاخر اللي هو الارمتشر ويندنج اي 1 والاي 2 حيروح للمقاومه لللود هذا عندنا اللود حنوصل الطرف من الارمتشر على اللود هذا الطرف الثاني يمر على اميتر اخر لحساب اللود كارنت ومن الطرف الثاني من الاميتر يكمل الدائره الى الارمتشر اي 1 كذا هنا عندنا اللود كارنت هنا الفيلد كارنت نحتاج نحسب الفولتج اللي على الارمتشر ويندنج او على اللود نفس الشيء فالنقطة هذه وهذه هي نفسها النقطة اللي هنا لو جينا اللود هنا فلو وصلت الامية الفولت ميتر على اطراف اللود هنا هو نفسه لو وصلته على اطراف الارمتشر الاميتر الفولت ميتر بشكل متوازي على الارمتشر ويندنج بالتالي حنحسب منها الفولتج زي ما احنا شايفين ال V فولتج هنا ما بين ال A1 وال A2 فحنشغل الجنريتر الحين آلية التشغيل حنشغل ال main switch switch on the DC supply switch on the drive system 
نعمل هون بكل اجهزة القياس نبدا نزود الفيلد كارنت لين يوصل الى ميتين وخمسين ملي امبير تقريبا ميتين وخمسين طبعا الان انتهينا من الفيلد سيركت نبدا ايش نشغل الدرايف سيستم فنعمل كليكينج على الام هنا الى ان يعطينا قيمه التورك نوصل السرعه الى 2000 ار بي ام مطلوب مية في المية وحناخذ التيار الاي ارمتشر اللي هو يساوي الاي لود يظهر معنا هنا بوينت ثري ون بالنسبة للفولتج الفي لود عندنا هنا مية وثمانين فولت تقريبا الباور حيكون حاصل ضرب الاثنين اللي هو التيار في الفولتج بعد كذا نفس الشيء خلي هذه تسعين في المية هنلاحظ ان التيار حيزيد و نلاحظ ان الفولتج نزل شوية هنا بسبب زيادة السيارة نسجلها في الكولوم الثاني اي ولما جرى الى مثلا لو نزلناها الى خمسين في المية فنلاحظ ان التيار صار دبل والفولتج صار لها دروب زيادة السبب فيها دروب في الفولتج انه الارم الشر هنا له ريزيستنس فيحصل دروب داخل الموتور وايند فتتم هذه العملية فنحصل على رسمتين رسمة تمثل الجهد ورسمة تمثل الباور في ال سواء هنا عندنا اسكيل هو التيار وهنا عندنا الفولتج والباور وهذه نهاية التجربة